வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோஜி சில்வர் அகாடமி தமிழ் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி நவம்பர் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் கேட்ட கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் ஏ எக்ஸகோனல் பெரமைட் ஆஃப் பேஸ் சைட் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் அண்ட் ஆக்சிஸ் ஹைட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் ஒரு எக்ஸகனல் பெரமிட் சொல்லிட்டாங்க அந்த பெரமிடுக்கு ஹைட் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் அந்த எக்ஸகனுடைய சைடு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இது ஹெச்பியில் இருக்கான் ரெஸ்டிங் ஆன் ஹெச்பி ஆன் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸஸ் வித் இட்ஸ் ஆக்சஸ் பேரலல் டு விபி ஸோ கொஷினில் ரெஸ்டிங் ஆன் ஹெச்பின்னு ஒரு வார்த்தை கொடுத்துட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸஸ் வித் இட்ஸ் ஆக்சஸ் பேரலல் டு விபி அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸகன் இந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு எக்ஸகன் இந்த மாதிரி வரும் ஒன் ஆஃப் இட் ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸஸ் இப்போ எக்ஸகன்னா இப்படி தானே இதில் இந்த ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸஸ் இருக்குங்க இல்லையா இது பேரலாக இருக்குது ஓகேங்களா அந்த லைனுக்கு ஸோ இப்படி தான் டயக்ராம் வரும் ரெஸ்டிங் ஆன் ஹெச்பின்னா கண்டிப்பாக டயக்ராம் கீழே வருது ஸோ உங்களுக்கு ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸஸ் சொன்னதுனால டயக்ராம் இப்படி வருது எக்ஸகன் இப்படி வராமல் இப்படி வருது அழகாக அப்படி பேரலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் நம்ம டயக்ராம் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸ்டெப் ஒன் ஃபஸ்ட்டு ரெஃபரன்ஸ் லைன் வரிஜல்லாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெஃபரன்ஸ் லைன் வந்துச்சு எக்ஸ் ஒய் லைன் விபி ஹெச்பி ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி எழுதுனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இப்போ நல்லா கவனிக்கணும் ஏ எக்ஸகோனல் பெரமிட் ஆஃப் பேஸ் சைடு தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ எக்ஸகனுடைய சைடு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் நம்ம வரைய போகிறது இந்த எக்ஸகன் ஓகேங்களா அப்போது நம்ம பேர் வச்சுப்போம் ஏபிசிடிஇஎஃப் இப்படி பேர் வச்சுப்போம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஇ வரைவோம் ஓகேங்களா டிஇ வரைவோம் ஸோ எவ்வளோ எவ்வளோ எம்எம் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்க்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்னா எவ்வளோ பேர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்ரு ஓகேங்களா இது ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிருவோம் இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து டி பாயிண்ட்டு இது தான் வந்து இ பாயிண்ட்டு இப்போ மற்ற சைட்லாம் வரைகிறதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா உங்கள் ப்ரொடெக்டர் எடுத்து ஒவ்வொரு ஆங்கிளும் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி எடுத்து வரைய போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த இடத்துல வச்சு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இந்த பக்கம் அதேமாதிரி இந்த இடத்துல வச்சு இந்த இடத்துல ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஓகேங்களா ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி எடுத்துகிட்டு இப்போ ஸ்கேலில் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் அது வழியாக ட்ரா பண்ணணும் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து சி பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட் வழியாக தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு தான் வந்து எஃப் பாயிண்ட் அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட்டில் வச்சு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஸோ எக்ஸகனுக்கு எல்லா சைடில் இருக்கிற ஆங்கிள் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஸோ இந்த இடத்துல வச்சு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி மார்க் பண்ணும் கரெக்டாக இந்த இடத்துல வருது ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட்டில் வச்சு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி கரெக்டாக இப்படி வச்சோம்னா இந்த இடத்துல வச்சோம்னா நம்மளுக்கு இந்த பக்கம் வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இந்த இடத்துல வருது ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இந்த இடத்துல வருது ஓகே ஃபஸ்ட் இந்த பாயிண்ட் வழியாக ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து பி பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட் வழியாக ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து ஏ பாயிண்ட்டு இப்போ இந்த ஏ பாயிண்ட்டு பி பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணிட வேண்டியது தான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இது உள்ளே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணுங்கள் இஏ ஏடி அப்புறம் சிஎஃப்பு அப்போ இந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட் தான் ஓ பாயிண்ட் ஓகேங்களா இப்போது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டை மேலே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் ஃபஸ்ட் சி பாயிண்ட் அடுத்தது பியும் டியும் 
நெக்ஸ்ட்டு ஓ பாயிண்ட் அப்புறம் இ பாயிண்ட் அதாவது இயோ ஏவும் ஒரே லைனில் வரும் இயோ ஏவும் ஒரே லைனில் வரும் நெக்ஸ்ட் எஃப் பாயிண்ட் இப்போ இதுக்கு பேர் வைக்க போகிறது இது சி பாயிண்ட்டுங்களா ஸோ இந்த இடத்துல சி டேஷ் நெக்ஸ்ட் இது பி இது டி ஃபஸ்ட்டு கீழே கதை ஃபஸ்ட்டு பேர் வைக்கணும் பி டேஷ் அப்புறம் மேலே கதை டி டேஷ் அந்த டி டேஷை பிராக்கெட்குள்ளே எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு இது ஓ நம்ம மேலே வரைவோம் இது ஏ இ ஸோ இது ஏ டேஷு பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இ டேஷ் இது மேலே எஃப் டேஷ் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா பெர பெரமீடோட ஹைட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் அப்போனா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம்க்கு ஒரு லைனை வரைஞ்சிடலாம் எப்பவுமே இங்கே சென்ட்ரல் லைன் வரையும் போது இந்த ஓ பாயிண்ட் வரையும் போது டாட்டட் லைன்ஸில் வரையணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து ஓ டேஷ் இந்த ஓ இருக்கு இல்லையா இது மேலே போகும்போது ஓ டேஷ் இப்போ எல்லா பாயிண்ட்ஸும் ஜாயின் பண்ண வேண்டியது தான் இப்போ ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஆங்கிள் செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் வச்சுப்போம் ஏன் பாயிண்ட் வச்சுக்கிறனா எப்பயுமே ஒரு கொஷின்னா ஆங்கிள் கொடுப்பாங்க இந்த பக்கம் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு ஹெச்பிலேயோ இல்லை விபிலேயோ இங்கே ஆங்கிள்னு கொடுக்காம சிம்பிளாக என்ன கொடுத்துட்டாங்க ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸஸ் வித் இட்ஸ் ஆக்சிஸ் பேரலல் டு விபி அப்படின்னா இந்த பெரமீடு அப்படியே வந்து எப்படி இருக்குன்னா இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கிற பெரமீடு இந்த இப்படி தானே இருக்கு இந்த இடத்துல இப்படி வரும் இந்த மாதிரி வரும் அதான் ஒரு ஸ்லாண்டிங் அந்த மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு இப்படி இருக்கிறது இப்படி வரும் ஏன்னா ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸஸ் அந்த ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸஸ் வந்து விபிக்கு பேரலாக இருக்குது அப்படி பேரலாக இருக்குது இல்லையா அதுதான் ஸோ இது எப்படி வரையணும்னா ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ப்ரொட்டக்டர் எடுத்துக்கணும் ப்ரொட்டக்டர் எடுத்து இந்த இந்த லைன் இருக்குங்க இல்லையா இந்த லைனில் வந்து வச்சு செக் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ ஆங்கிள் வருதுன்னு கரெக்டாக கரெக்டாக இந்த லைனில் வச்சு செக் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு கரெக்டாக லெஃப்ட் சைடில் இந்த பக்கம் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி வருது ஓகேங்களா ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி வருது ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் இந்த லைனில் கரெக்டாக சிம்பிளாக ஒரு லைனை போட்டுரும் லைட்டாக ஒரு லைன் லைட்டாக ஒரு லைனை போட்டுட்டு லைட்டாக ஒரு லைனை போட்டுட்டு இந்த பாயிண்ட் வழியாக ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி எடுக்க போகிறோம் ஒன் டுவெண்ட்டினா இப்போ இந்த பக்கம் எடுக்கணும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஓகேங்களா ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு மார்க் பண்ணுங்கள் இந்த பக்கம் மார்க் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இப்படி மார்க்கும் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம் இப்படியும் பண்ணலாம் நீங்கள் இந்த பக்கம் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் வழியாக ஒரு டா ஒரு ல நல்லா நீளமாக ஒரு லைனை போட்டுக்கோங்க போட்டாச்சுங்களா போட்டதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணணும்னா இப்போது நம்ம மெஷர் பண்ணி இதை அப்படியே இங்கே வரைய போகிறோம் ஓகேங்களா சரி அதுக்கு முன்னாடி இதோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இது பெரமீடோட ஹைட்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் கரெக்ட் இல்லையா அப்போது இங்கேருந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம்க்கு மெஷர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கரெக்டாக எனக்கு இந்த இடத்துல வருது இந்த இடத்துல சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் அப்போ இதுதான் வந்து இந்த ஓ பாயிண்ட் அதாவது இந்த ஓ டேஷ் இங்கே தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஓ டேஷ் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணால் ஒவ்வொன்றுத்தையும் மெஷர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சி டு பி டேஷ் இங்கேருந்து இங்கே வச்சு இங்கே ஒரு ஆர்க்கு ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து பி டேஷு ராக்கெட்டுக்குள்ளே டி டேஷ் இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து சி டேஷ் நெக்ஸ்ட் பி டேஷ்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க மெஷர் பண்ணியாச்சா அப்போது இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து அந்த சென் அந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட் இந்த இடத்துல வருது இல்லையா அது நெக்ஸ்ட்டு இங்கேருந்து இந்த பாயிண்ட் ஸோ இதுதான் வந்து ஏ டேஷு பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இ டேஷ் இப்போ ஏ டேஷ்லேருந்து எஃப் டேஷ் ஸோ இதுதான் வந்து எஃப் டேஷ் பாயிண்ட் இந்த மாதிரி மெஷர் பண்ணி மெஷர் பண்ணி எழுதிடுங்க ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த எஃப் டேஷ்லேருந்து இந்த ஓக்கு ஜாயின் பண்ணணும் அடுத்தது ஏ டேஷ்லேருந்து இது நெக்ஸ்ட் பி டேஷ்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் அப்புறம் இது எதுவுமே ஜாயின் ஆகிருக்கு இந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட் வந்து நம்ம டாட்டட் லைன்ஸில் கொடுக்கணும் ஏன்னா அது வந்து சென்ட்ரு பாட் பேரமீடோடைய 
ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது எல்லாத்தையும் கீழே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாமா இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் கீழே எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிடுங்க லைட்டாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சுங்களா இப்போது இங்கே இருக்கிறத அப்படி இந்த பக்கம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டிஇ லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு சிஎஃப் லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு பிஏ லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவோம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பாயிண்ட்ஸ் பிளாட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சி சி பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்குது நெக்ஸ்ட் டி பாயிண்ட்டு கரெக்டாக இந்த இடத்துல வருது நெக்ஸ்ட்டு இ பாயிண்ட்டு கரெக்டாக இந்த இடத்துல இறங்குது நெக்ஸ்ட்டு பி பாயிண்ட்டு கரெக்டாக இந்த டிக்கு கீழே இறங்கும் ஏ பாயிண்ட் கரெக்டாக இந்த இக்கு தானே ஏ இருக்குது அப்போ இ லைனில் தான் ஏ வரும் நெக்ஸ்ட்டு எஃப் பாயிண்ட்டு இங்கே இறங்கியிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல எஃப் பாயிண்ட் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஓ பாயிண்ட் இது இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இஎஃப்ஃபும் ஏஎஃப்ஃபும் வந்து பின்புறத்தில் இருக்குது அப்போ அது தெரியாது அதை நம்ம டாட்டட் லைன்ஸில் மார்க் பண்ணணும் ஓகேங்களா நீங்கள் ஷேப் வரையும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் பின்புறத்தில் வர்றது ஓகேங்களா இப்போ மற்றதெல்லாம் வந்து நார்மல் டார்க்காக ஷேட் பண்ண போதும் சி டு ஏ டி டு இ அப்புறமா இந்த இ டு ஓ இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பெரமிட் தெரிஞ்சுங்களா பெரமிட் இப்படி இருக்கும் அந்த பின்புறத்தில் இருக்க அந்த இஎஃப் அந்த பக்கமாக இருக்கும் தெரியாது ஸோ இவ்வளவு தான் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் மெஷர்மெண்ட் எழுதணும் பேஸ் சைடு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இவர் கோடு இவர் கோடு போட்டு நேற்று கோடு போட்டு வேறு அப்படி போட்டுட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு பெரமிடோட ஹைட் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்போது இங்கே என்ன பண்ணலான்னா இப்படி ஒரு கோடை போட்டுருங்க இப்படி ஒரு கோடை போட்டு இப்படி ஒரு ஆரோ போட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஆரோ போட்டுட்டு எவ்வளோ இது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் ஓகேங்களா இந்த எம்எம்லாம் போடக்கூடாது வெறும் நம்பர் மட்டும் எழுதுனா போதும் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் நம்பர் போட்டிருப்பேன் அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க வெறும் இந்த நம்பரை மட்டும் எழுதுனா போதும் ஓகேங்களா ஆல் தி பெஸ்ட் இந்த சப்ஜெக்டினுடைய மற்ற வீடியோஸ்களை குறிப்பிட்ட பிளேலிஸ்டில் பார்த்து பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஃபோஜி சில்வர் அகாடமி ஸ்ட்ரென்த் சக்ஸஸ் கிளாரிட்டி வணக்கம்